ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕವಳಿಕೆ ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕವಳಿಕೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಶೋಷಿತರ ಜಮೀನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು ವಿವಾದ ಕೆದಕುತ್ತಲೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ಜಮೀನು ಪರಭಾರೆಯ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದೀಗ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಶೋಷಿತರ ಜಮೀನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಜಮೀನು ಗುಳುಮಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಫೈಲ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ವೈಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಬಿ ಅತ್ರಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಿಬಿ ಅತ್ರಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಮಾ ಸರ್ ಈಗ ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಏನೇ ವಿವಾದ ಕೆತಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೈಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜೊತೆಗೆ ಶೋಷಿತರ ವರ್ಗದ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮೂರು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಇರುವಂತಹ ಕಡತ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಎನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬಿಡಿಎ ಹೆಸರು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಕ್ ಐಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ಕೆಳಗ ವರ್ಗ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಗಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಜಮೀನನ್ನ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ವರದಿನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪಿಡಿಎ ಕರ್ತವ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡ ಬಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಉತ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇರೋ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಬಡವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಮಹಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ವರದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲೇಬಾರ್
ಅದೇ ಆ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರದಿ ಆ ಕಡತವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಂಗ ಮಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಇದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದು ಅದರ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅದರ ರಂಗಮಂಚ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಾಧಾರವಾದಂತ ವರದಿ ಇರುವಂತಹ ಕಡತವನ್ನ ಮಂಗಮಾಯ ಮಾಡಿ ತಿಂದ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಡ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದ್ರ ಬಂದಿರುವ ಮರ್ಮ ಏನು ಇದ್ರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಯಾರಿ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂತಲ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡತಗಳನ್ನ ಅಂಗಮಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ನಿಸ್ಸೀಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ ಬಿ ಅತ್ರಿ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳೇ ಮಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಡಿ ಎ ಆಯುಕ್ತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇದೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೈಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಡಿ ಎ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಆಯುಕ್ತ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್